ஹாய் நான் தான் உங்கள் பிரசாந்த் பேசுகிறேன் ஆதன் தமிழ் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லவ் யூ வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் ஆதான் தமிழ் நேர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேலியோ டே த்ரீ அதாவது டே ஒன் டே டூ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போது டே த்ரீக்கான டயட் பிளான் பார்க்க போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இது மூணுமே வந்து எப்படி இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியாக மாற்றி பேலியோ ஃபுட் சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மயோ சாலட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எக்கு வச்சு நம்ம சாலட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் பேலியோவில் வந்து நம்ம எக்கு எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மயோனீஸ் எப்படி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம காமி காமிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக் மயோனீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஜாரில் வந்து நம்ம ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சிக்கலாம் எல்லோவோடவே நம்ம வந்து ஒரு முட்டையை சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு அதாவது ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இது வந்து ஆப்ஷன் தான் கொஞ்சமாக கார்லிக் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மயோ மயோனஸ் வந்து கார்லிக் ஃப்ளேவர் பண்ணுறதுனால நம்ம கார்லிக் சேர்க்குறோம் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த எல்லா பொருளுமே வந்து இந்த மாதிரி அரைஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் வந்து எண்ணெய் சேர்க்கணும் அதாவது நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் வந்து ஆயில் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஆயிலை ஒரு ஆறு பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் டைம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம்மேட் மயோனீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல க்ரீமியான ஹோம்மேட் மயோனீஸ் ஸோ என்னென்ன முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து மயோனீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் தான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேலியோ டயட்டில் வந்து எப்போவுமே நம்ம பட்டரு இல்லைனா வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது உண்டு ஸோ ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஆலிவ் ஆயில் இல்லைனா ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக இப்போ இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பவுலில் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்
So, ipa pating na nama mande ni kue egg salad panro. So, egg mayo salad panro. Already na mande upu porte, kongja ma upu porte Himalayan salt. Adah de paleo la mande nama Indo upu. Adah dah use panu. Adah kongja ma porte vege wacir wacir kaya. Indo mayo ni soda nama inda boiled egg mande setikla. Ini kau ni nama orang moon egg seter kau, adem madri indah mayonis bandu orang full egg seter kau. Suppose orang kau ni ini breakfast kau patah adem, nih kau ini orang 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 illa rende egg bandu extra seter kau. Ini kau dah kara tikau kongjama melagatul. Kongjama salt. तो इप्पो यम्मी अने टेस्टी अने ब्रेकफास्ट पहली और डे थ्री का का पात्र को सुपर वार रेडी पनी आ ची सो आठ तेरे पतिंग ना इप्पो वन्दे नमे एक सूप पन पुरो रोम्बा इजी आ सिंपल आ पहली और काने सूप पन पुरो पैन कुंज हीट आने दे कपरो कुंज मा बटर सेट कला और हाफ टीस्पून अलग का बटर तो बटर मेल्ट आने दे कपर माँ इधर वन्दे कुंजमन में वन्दे पूंड चॉप पनी वचर को आने पूंड वन्दे इधर सेक पोरो इधर कोड़े वे नम्बर पोड़िया कट पनी वचर करे वेंगा एम कुंजमा कार्ट के तमाद्री मेलग तोल सेत कला आनी अनु बटरों वो रेलवे के वादंगन दे कपरों इधर वन्दे Nah, tapi tevi an alaiu kadang tu, yang lalu soup inu, an dalaiu kan, nama anda tanini sekaporo. Nama anda ni ke, orang kapal alaiu kan, pandat nala, adik kita madri tanini setikla. Inda soup ke tevi an alaiu ku, up kunci mas setikla. So, ipun allah mande, nanti tanini mande kodi ka aram cahdi kapra ma. Idla mande nama koda mula ga sekla. Actually butter liye kuda nama ida wada kala, but in the stage le sek mudi kongja rawa arikun crunchy arikun. Nalla bubbles wara aram cahdi kapra ma. Idla mande nama egg sekaporo, adadi egg oda white matto. सूप लावने ना मैं येलो सेतो ना आधोड़ा फ्लेवर वंदे रोम्बर रावा रिकॉन हम लाला कुड़ी का मुड़िया द सो अनाला एक गोड़ा व्हाइट मटर ना मसेत कर पोरो सेत ओड़ो नहीं ना मैं इधमारी लाइट आ मिक्स पनी टो ना आधो वंदे नाला मिक्स आय डों इलाना अपडे ओरे इडतले इरंदरो Ila urvele, orang melukah murusa egg vein unai, jadi nama apade uti itu mix pan nama, anda ello orang setuun saftikla. Ippo kongjama lemon juice. Patingna anda egg white, anda nalla vein itu taninya separate a teriyo, so anda stage lama anda dah off panikla. इधे फ़ॉन्ट ले नम्बर वंदे बटर ला चिकन क्यूब्स कोड़ा नम्बर सेट वादे किटो ना आधुवो चिकन सूप वंदे रोमन आला रखो। सो इप्पो आड़ पॉफ़ पने क्ला। फाइन अला कुंजमा स्प्रिंग ऑनियन सेक्रो। सो नम्बर पैलियो का ना सूप रेडी आए ची एक सूप इप्पो वंदे अदर नम्बर ट्रांस अपने क्ला। तो फाइन अलग इधर के मेला ना मैं बटर सेक रो।
டே த்ரீ பேலியோக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எக் மாயோ சாண்ட்விச் அதே மாதிரி எக் சூப் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலியோ டே த்ரீக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான மீல் வச்சுருக்கோம் அதாவது ரைஸ் கிடையாதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம பன்னீரும் கேபேஜும் அதாவது முட்டைகோஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு காம்பினேஷனாக ஒரு கிரேவி வந்து நம்ம பாதாம் போட்டு சிக்கன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ரைஸ் அதாவது பன்னீர் எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் வந்து பேனில் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போது இந்த பால் வந்து நல்ல கொதிச்சு வரும்போது நம்ம எப்படி வந்து பன்னீராக கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த லெமன் ஜூஸை வந்து இந்த பாலோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் லிட்டர் வந்து நம்ம ஃபுல் க்ரீம் பால் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் அளவுக்கு ஜூஸ் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் அந்த பாலும் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பன்னீரும் பண்ணுவோம் அதாவது செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நல்லா இந்த பெரிய பெரிய கார்டெலாம் ரொம்ப கலக்கி விடாமல் பண்ணுவோம் நம்ம ரைஸுக்காக பண்ணுறதுனால இதை வந்து நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் அந்த பாலும் தனித்தனியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பன்னீர் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மஸ்லின் கிளாத் போட்டு அதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதை ஒரு வெயிட் அதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் செட் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம வந்து அப்படியே உதிரியாக ரைஸாக தான் இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதை அப்படியே டைரெக்டாகவே ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியுமே வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் சூப் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே செட் ஆக விட்டுறாமல் கொஞ்சம் ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் தான் வந்து நம்ம அந்த ரைஸ்க்காக ரைஸ் பாண்டில் நம்ம கிரேவியை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு ரைஸ் மாதிரி கொஞ்சம் உதிரியாக பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே சேர்த்து நம்ம வந்து முட்டை கோசையும் ரைஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதாவது ஈக்குவலாகவும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பன்னீர் அதிகமாகவும் இதை கம்மியாகவும் அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் முட்டை கோஸ் இதை வந்து ஃபேனில் போட்டுட்டு எண்ணெய் எதுவுமே போடாமல் சும்மா நம்ம வந்து அப்படியே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதாவது ஓரளவுக்கு வந்து அது ட்ரையாக வர ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது பேலியோ டயட்டுக்கான இந்த பன்னீர் கேபேஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தேவையான கிரேவி அதாவது சிக்கன் கிரேவி பாதாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பேலியோ லஞ்சில் வந்து ரைஸ் பார்த்தாச்சு பன்னீரும் கேபேஜும் வச்சு ரைஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது வந்து பாதாம் வச்சு ஒரு சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அந்த கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து சிக்கனை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கனில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் விட்டு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து மேரினேட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ஒரு முப்பது அந்த அளவுக்கு வந்து பாதாமாக நைட்டே ஊற வச்சு நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த பாதாம் வந்து ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது அளவுக்கு வந்து பாதாம் நைட்டே ஊற வச்சு தோலை உரித்து அரைக்கிறதுக்காக ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது கூடவே சேர்த்து இந்த மாதிரி ஓல்ட் ஸ்பைசஸ் 
கொஞ்சம் பட்டை கொஞ்சோண்டு லவங்கம் கொஞ்சமாக அந்த பிரிஞ்சி இலை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு காரத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த இந்த டிஷ்ஷுக்கு வெறும் பச்சை மிளகாய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகாய் வந்து அரைக்க போகிறோம் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி அதே மாதிரி ஒரு பாதி அளவுக்கு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணது அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்ல ஒரு கிரீம் பதத்துக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து சிக்கனை வந்து நம்ம இப்போ கிரேவி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேன் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லெண்ணெய் நல்லா இருக்காது ஒன்று தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பட்டர் இப்போ இதில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கிற இந்த நம்ம ஒரு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாதி வந்து அரைச்சாச்சு மிச்சம் பாதி வந்து இந்த பட்டரில் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து இந்த பட்டர்லேயே சேர்த்துடலாம் இதில் நம்ம வந்து பஜ்ஜி மிளகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நீட்டமாக இருக்கும் அந்த பஜ்ஜி மிளகாய் வந்து நம்ம இதோடு சேர்க்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதாவது தயிரில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இந்த சிக்கனோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு இதில் கொஞ்சமாக மிச்சம் இருக்கிற இந்த பாதி அளவுக்கு எலுமிச்சம் ஜூஸ் ஸோ நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு இது வந்து மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின் கொஞ்சமாக கிரேவி இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா மசாலா ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடியே கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மெயிலோடவே இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டே த்ரீ இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் மீல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தாச்சு லன்ச் பார்த்தாச்சு அதை தொடர்ந்து இப்போ வந்து நம்ம டின்னர் பார்க்க போகிறோம் டின்னருக்கு வந்து நம்ம ஒரு களி பண்ண போகிறோம் அதாவது வந்து நமக்கு இந்த பேலியோ டயட்டில் ரைஸ் மில்லட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது 
ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வச்சு இன்றைக்கி ஒரு களி பண்ண போகிறோம் அதோட காம்பினேஷனாக ஃபிஷ் மசாலா ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் வந்து பேலியோ டயட்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் மசாலா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த களி பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளாக் சீட் பவுடராக வந்து அப்படியே கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு சீட் தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இதை லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்படியவும் இப்போ எல்லா கடையிலையும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து அப்ராக்ஸிமெண்ட்டாக நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது தண்ணிக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி இழுக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வந்து நம்ம கலக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக இந்த மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி களியை வந்து நம்ம கலர்றதுக்காக ஒரு பெரிய பவுல் அதாவது அளவு நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த மாவோட சேர்த்து இதை வந்து நல்லா கலக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா தலைத்தலன்னு கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாவோட சேர்த்து அப்படியே கலக்கிக்கலாம் மொத்தமாக ஊற்றாமல் வேணுங்கிற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆயிருக்கும் இல்லை இந்த ஃப்ளாக் சீட் பார்த்தீங்கன்னா வேகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இதை வந்து நம்ம அப்படியே ராவாகவே சாப்பிட்றது தான் இன்னொன்று வந்து நம்ம இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வேறு அரைச்சிருக்கோம் ஸோ வந்து இது வேகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவசியம் கிடையாது ஸோ கையில் வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு நம்ம யூஸ்வலாக களியெல்லாம் எப்படி நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இதையே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சுட்டு சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம தரட்டி கூட ரோட்டி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம களி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ளாக் சீட் களி அடுத்தது நம்ம ஃபிஷ் மசாலா பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி மேக்ரல் ஃபிஷ் ஐல மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த ஃபிஷ்ஷில் வேணாலும் இதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து இதை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம வேறு எதுவும் மசாலா போடாமல் இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு வந்து இந்த மீனை வந்து லேசாக வறுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த மீனை வந்து எடுத்துடலாம் அதாவது ஹாஃப் குக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ஹாஃப் குக்காக வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெங்காயத்தை வந்து இந்த எண்ணெயிலே போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் 
So, add the pathing na mixture rikre in the inji pound paste. Add the the takali. One takali yawa na cut pani achirikom. In the venga and takali na konsa ma tanni setikla. Now, we will put the car in the car. We will put the car in the car. We will put the car in the car. We will In this stage, we will make a little bit of milk. We will add a garam masala. We will add a teaspoon of milk. Lemon juice is a little bit of Now, we will put a little bit of water in the water. We will put a little bit of water in the water. So, we will put a little bit of Actually, we have a nice gravy. 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 We have a gravy. We have a nice 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 For 2 minutes, we will cook the moody. So, 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 in this stage, we will cook the moody. So, we will cook the moody. So, we will cook the moody. So, we will cook the if you have a vegetable, you can use a crunchy or crunchy. If you have a smash, you can use a gravy font. So, you can use a plate. So, we will So day three kana dinner recipe paata chhe. Adadhe na mande oru kali paneer ko flax seed vachhe. Inda kaliyu, idoda mande oru combination of fish gravy. Adadhe gravy in solala ilana mande ido oru side dish nukuda solikla. So inda fish gravy yo, inda oru kaliyu paneer ko. Kandi par ombave tasty yar ko. Idhu ko nadula inda moon meal ko nadula oru velu ungil ko pasche chena pasi irundalu craving irundalu ila veera daudhe saapunnu pola oru feel irundalu. In the day three in the diet plan la mande na tomato juice erthikla. Idhu ko munadi mande na veera mari. Uh, a drink or a snack. Now, we have a peanut cuddle, a peanut chart, and we have a juice, tomato juice. We have a juice, and we have a juice. So, 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 we have a tomato 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 juice. In the tomato juice, we will put pepper salt in the tomato So, we will put some pepper in the tomato juice. Now, we will put some salt in the
இதை வந்து அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் சால்ட் போட்டு இந்த டொமேட்டோ ஜூஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து கிரேவிங்கை வந்து நிறையவே அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியான ஒரு சாட் பண்ண போகிறோம் அதாவது வேர்க்கடலை வச்சு ஒரு சாட் ஐட்டம் ரெடி பண்ண போகிறோம் குயிக்காக அதாவது வ வறுத்த வேர்க்கடலையாக இருந்ததுன்னா ஓகே அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் வந்து போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் எதுவுமே இல்லாமல் சும்மா ஒரு ட்ரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அதே மாதிரி சாட் மசாலா இப்போ நம்ம குயிக்கான இந்த சாட் கடலை சாட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மசாலா சாட் இந்த கடலையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நம்மளோட இன்றைக்கி ஜூஸும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் வந்து நீங்கள் கிரேவிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டே த்ரீ பேலியூ டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதாவது வந்து இன்றைக்கி எக் சூப் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி மயோனைஸ் வச்சு ஒரு எக் சாலட் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி லன்ச் மீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபேஜும் பன்னீரும் வச்சு ஒரு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு காம்போவாக ஒரு சிக்கன் வச்சு அது கூட பாதாம் சேர்த்து ஒரு கிரேவி பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா களி அதாவது ஃப்ளாக் சீட் வச்சு ஒரு களி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஷ் ஃபிஷ் கிரேவி இல்லை ஃபிஷ் மசாலா எது வேணால் சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி கிரேவிங்காக நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து மசாலா கடலை பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு ஜூஸ் பார்த்துருக்கோம் பெப்பர் சால்ட் ஜூஸ் பார்த்துருக்கோம் கட்டாயமாக அவங்க எல்லாேருக்கும் இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ரெசிப்பியோட பேலியோவை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுஜா